もういるえらいやる気満々じゃんもしかして、もうプログラミングの楽しさに気づいてきちゃった感じかなよしじゃあ今日も、プログラマーを目指して、勉強を頑張りましょうえー、っと、この前のルビーの続きからだよね。あれからちゃんと復習したしなきゃダメなんだからね。じゃあ今日は、条件分岐から勉強していこうね。これは、この場合はこの処理をするっていう判断をコンピュータができるようにするための仕組み。実際の開発での使い方は、例えば、SNS にログインする前とログインした後では表示される内容が違うでしょログイン前はログイン画面しか表示されなかったりするよね。これって、ログインしてない場合はこの内容、ログインしてる場合はこの内容っていう感じで、条件分岐を使って表示内容を分けてるの。早速、条件分岐で一番使う、if 文の作り方を見ていくね。if 文は、if で始めて、end で終わらせる、制御構造って呼ばれる Ruby の文法。オブジェクトではないからね。if のすぐ右に条件式を書いて、次の行に、その条件に合致した時に行いたい処理を書くの。処理は、複数行書いても大丈夫。行いたい順に上から書いていけば OK。もしも二つ目以降の条件を書きたいときは、if の代わりに else if を使う。どの条件式にも当てはまらないときの処理を書くときは、else を書いて、最後に end と書いて if 文を終わらせる。ここに書いてる if 文を日本語で読解していくとこんな感じ。もしも条件式1の内容に一致する場合は、処理1を行う。条件式1に合致せず、条件式2に合致する場合は、処理2を行う。どの条件式にも合致しない場合は、処理3を行う。これは、if 文のサンプルコード。私の帰り道のコードを書いてみたの。学校帰りに好きなもの買いたくなっても、お財布の中身次第じゃないだから、所持金額を条件として、if 文で表現してみたの。コードの大まかな流れを説明するよ。まず一行目は、金額の配列が入った変数を作るためのコード。二行目は、その配列の中から、ランダムに金額の数値を選んで、変数ポケットマネーの中に入れるためのコード。つまり、この二行で、その日の所持金が決まるわけね。重要なのがこっからで、if から end までが条件分岐の部分。if と else if が合わせて三つあるけど、これらは上から順番にコンピュータに読み込まれて条件式の進化・議化の判定が行われるの。まず、if の行で変数ポケットマネーの中に入っている値が条件式と称号して正しい、つまり真であると判定されたら指定した処理を行って正しくない、つまり義と判定されたら次の else if の行に移って同じように条件の真偽の判定が行われるの。一つ目の else if の条件式に合致したら、指定された処理を行って、合致しなかったら、次の else if に移って、同じように審議の判定を行う。どれにも合致しなかった場合は、else で指定した内容の処理を行う、という流れ。流れはつかめたから、今度はサンプルコードの意味を日本語で読んでみるね。変数マネーに、金額を表す数値の配列を入れる。変数マネーに対して、配列の要素をランダムに取り出す働きをするサンプルメソッドを使って、金額の数値を選んで、それを変数ポケットマネーの中に入れる。そして、条件分岐。もしも、変数ポケットマネーが1000以上かつ2000未満の場合、フットエースメソッドを一つ実行する。もしも、変数ポケットマネーが2000以上かつ3000未満の場合、フットエースメソッドを二つ上から順番に実行する。もしも変数ポケットマネーが3000以上の場合、フットエースメソッドを3つ上から順番に実行する。上の条件以外の場合、フットエースメソッドを1つ実行する。という感じなんだけど、さっき審議の判定って言ったけど、これが結構重要なんだ。審と義っていうのは、if の隣に書く条件式の判定結果の状態を表す言葉ね。審が正しいで、義は正しくないという状態。条件式は、true か false っていう
真と義を意味するオブジェクトを返す役割を持ってるの。トゥルーは必ず真になって、フォルスは必ず義の判定になる。イフ文は条件式が返すトゥルーやフォルスを見て、真義を判定して、実行する処理を選ぶの。他にも、真偽の判定に使われるオブジェクトがあって、ゼロや空文字列を含む、偽以外の全てのオブジェクトは真。何もないを表すニルは、偽の判定になるからね。次は、条件式を書くための記号がいろいろあるから、それを見ていくね。条件式でよく使うのが、比較演算子と論理演算子。比較演算子っていうのは、A と B が等しい時とか、A が B より大きい時とかを表したい時に使うやつ。使い方の例は、この赤線の部分。これはさっきのサンプルコードでも見たよね。大きさを比較したいものの間に、比較演算子を書いてあげれば OK。そしてもう一つの論理演算子は、複数の式をまとめて一つの条件式にしたい時に使うやつ。式 A と式 B が共に true の時とかを表したい時に使うの。あと、またはの意味にも気をつけてね。論理演算子においてのまたはの意味は、どれか一つでも true だったら OK という意味だから、両方 true な時も真と判定されるからね。どっちか一つだけっていう意味じゃないの。使い方の例はこの通りで、複数の条件式をまとめて一つの条件式にするためのものが論理演算子だから、左右の条件式をつなげるように真ん中に書いてあげれば OK。じゃあ実際にやってみよう。Ruby のファイルを作ってターミナルで実行する方法でやってみるね。さっきのサンプルコードを書いていくから私の真似して書き写してみて。エリタで新しいファイルを作ってファイル名は放課後の行動のことだから放課後 .rb にするね。ファイルができたから、さっきのコードを書いていくよ
よし最後にエンドで閉じてるから、これで出来上がり。あとは、ターミナルでファイルの実行。お、できたね条件分岐とその時の処理が実行されてる条件分岐は if 分以外にもあるから簡単に紹介しておくねここで紹介するのは unless 分、ケース分、式修飾詞。これがその3つの書き方。まずは unless 分。これは if 文の逆で、条件式が儀の時に行う処理を書くために使うの。もし何々でないならば、この処理をしなさいという意味ね。そしてケース文。対象オブジェクトを指定して、そのオブジェクトの値に応じて、実行する処理を分岐させるときに使うの。対象オブジェクトと、when で指定した値が一致するときに、指定した内容の処理が行われるという感じ。なんだけど、言葉で説明されてもピンとこないから、この後使ってみるね。式修飾詞は、if と unless の二つがあって、両方とも実行したい処理の直後に書くから、一行でコードをまとめたいときに便利。if の場合は、何々しなさい、もしこの条件のときはねって感じで、unless の場合は、何々しなさい、もしこの条件に当てはまらないときはねって感じ。簡単な例で確認していくね。一つずつファイルを作っていくよ。まずは、アンレス文の例文。条件文に当てはまらないときに処理を実行するってやつ例は値段が5000よりも小さいじゃないときに高いよう負けてっていう内容点数プライスの中身が5000よりも大きいから、フットエスメソッドが実行されるの。次はケース文。オブジェクトがドックの時に、ワンワンと表示させるケース文を作ってみるね。まず変数を作って、ケースに続けて対象となるオブジェクト名を書いて、アニマルの中身がドックの時はワンワンと表示する最後はエンドル閉じて出来上がりオブジェクトがドックだからワンワンになったね
。最後は、色就職士。モディファイアは、就職士っていう意味の英語ね。まずは、イフの色就職士から。実行したい処理を書いて、後ろに式就職士と条件式を書くだけ。簡単でしょこの例を直訳すると、買いますと表示しなさい。もし、プライスが5000よりも小さい時にねっていう内容。先に作っておいた変数プライスの値が5000よりも小さいからプット S メソッドが実行されてるの。そして、こっちはアンレス就職士。負けてよって表示しなさい。もし、プライスが5000よりも小さくないときにねっていう内容。プライスの値が5000よりも大きいから、プット S メソッドが実行されてるの。条件分岐は聞いて理解するのは結構すんなりいけるんだけど何も見ないで書けるようになるまでは練習が必要だから理解したと思って満足しちゃダメだからね私のサンプルコードみたいに異譜文を使って自分の行動パターンを書いたりしていろいろと遊んでみてね